नमस्कार मी प्रीती देशपांडे दिनमान न्यूज मध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते सुरुवातीला एक नजर हेडलाइन्स वर अनेक शहरात शाळा कॉलेज गर्दीची ठिकाणे बंद राज्य सरकारचा निर्णय आजपासून पुणे पिंपरी चिंचवडमध्ये शाळा महाविद्यालय बंद पिंपरी चिंचवडच्या पिंपळे सौदागर येथे सोसायटी धारकांनी मलेशिया येथे गेलेल्या कुटुंबाला येण्यास मज्जाव आणि कार्ला गडावरील श्री एकविरा देवीची जत्रा रद्द आता बातम्या सविस्तराने राज्यात कोरोनाचे सतरा पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले असून त्यांना विलगीकरण कक्षात ठेवण्यात आले आहे राज्यातील जनतेच्या आरोग्याचे हित लक्षात घेता शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून संसर्गजन्य आजार टाळण्याचा कायदा लागू करण्यात आलाय राज्य शासनातर्फे खाजगी क्षेत्रातील सर्व कंपन्यांना आणि मालकांना आवाहन करतो विनंती करतो की जिथे जिथे शक्य आहे तिथे सर्व कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम घरात बसून काम करण्याची परवानगी द्यावी की जेणेकरून त्यांचे येणं जाणं हे थांबेल त्यांना सुद्धा त्यांचे जनतेबरोबरचा संपर्क म्हणा किंवा एकूणच गर्दी जिथे जिथे होऊ शकते ती या कारणामुळे होते ती थांबेल आणि आपल्याला पुढील कामं करता एक अधिक चांगली संधी मिळेल म्हणजे हे टाळण्यासाठी एक संधी मिळेल शाळा आणि महाविद्यालय हा एक महत्वाचा विषय आहे कारण पुण्यामधून सातत्याने कशी मागणी येते की बाबा शाळा कॉलेजेस बंद करा बंद करा म्हणून पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या दोन शहरांसाठी शासन निर्णय घेते की दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा ज्या आहेत त्या परीक्षा चालू राहतील पण त्या व्यतिरिक्त पुढील आदेशाप्रमाण पर्यंत पुणे आणि पिंपरी चिंचवड येथील शाळा सुद्धा बंद राहतील एकूणच इतर ज्या पहिली ते नववी पर्यंतच्या परीक्षा आहेत त्याबाबत सुद्धा येत्या काही दिवसामध्ये आढावा घेऊन सरकार निर्णय घेईल या शाळा किंवा शिक्षण खात्याशी विभागाशी सुद्धा आम्ही बोलू त्याच्याबाबत सुद्धा काय करतात ते करू तर ह्या सूचना आम्ही आपल्या माध्यमातून जनतेला देतो आहोत राज्यामध्ये होणारा कोरोनाचा फैलाव थांबवण्यासाठी राज्यामध्ये एपिडेमिक ऍक्ट एकोणीसशे पंचेचाळीस नुसार सरकारने काही सूचना जारी करत आहेत असं सांगत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेमध्ये काही महत्वाच्या घोषणा केल्यात काल रात्री मुख्यमंत्र्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन सर्व नाट्यगृह तसेच सिनेमागृह तसेच शाळा कॉलेज यांना सुट्टी जाहीर केली आहे तर आपण आता बालगंधर्वची इथं उभे आहोत बालगंधर्वची इथं आपण परिस्थिती बघू शकता आज काल रात्रीपासूनचेच म्हणजे काल रात्रीचे देखील दोन्ही जे खेळ होते ते रद्द करण्यात आले आज सकाळचे का कार्यक्रम सगळे रद्द करण्यात आले या महिन्याच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत हे सर्व कार्यक्रम बंद राहणार आहेत शाळा बंद राहणार आहेत तसंच स्विमिंग पूल बंद राहणार आहे म्हणजे ज्या ठिकाणी गर्दी होती ज्या ठिकाणी जमाव होऊ शकतो अशा ठिकाणची सर्वांना सर्वच ठिकाणी बंद ठेवण्याचे आदेश काल मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत आणि आज सकाळपासून ते काटेकोरपणे पाळले जात आहेत हे असं दिसून येतं सर्वच ठिकाणी हे चित्र कॅमेरामॅन प्रीती देशपांडे सर मुकुंद कदम दिनमान न्यूज पुणे पिंपरी चिंचवडच्या पिंपळे सौदागर येथे सोसायटी धारकांनी मलेशिया येथे गेलेल्या कुटुंबाला येण्यास मज्जाव केला आहे हे प्रकरण पोलिसात गेले पिंपरी चिंचवडमधील पिंपळे सौदागर येथील उच्च शिक्षित कुटुंब हे रविवारी आठ मार्चला मलेशियाला गेले आहे दरम्यान त्याच दिवशी आपल्या भारतात कोरोनाचा शिरकाव झाला होता दरम्यान पुण्यातील आजचा कोरोनाचा आकडा दहावर येऊन पोचला असल्याने अनेकांच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले दुबईहून आलेल्या पतीपत्नीला चौदा दिवसानंतर कोरोनाची लागण झाल्याचे निष्पन्न झाले होते मलेशियाला गेलेले कुटुंब हे रविवारी परतणार असून त्यामुळे घाबरलेले सोसायटी धारक हे सांगवी पोलिसात माहिती द्यायला गेले होते मात्र आता मात्र संबंधित कुटुंबाला सोसायटीमध्ये येण्यास मज्जाव नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे परंतु सुरक्षिततेचा प्रश्न मात्र त्यांनी उपस्थित केला आहे त्यांच्यामुळे सोसायटी धारकांना कोरोना झालाच तर त्याला जबाबदार कोण असा सवाल केलाय पहा हा कोरोना व्हायरस ज्या प्रमाणात चायनावरून जसा स्प्रेड झाला मला वाटते त्याच वेळेस हे माझं स्वतःचं हे आहे त्याच वेळेस सरकारने याच्यावर काहीतरी खूप स्ट्रिक्ट ॲक्शन घेऊन थोडस करायला पाहिजे असतं निर्बंध घालायला हवे असते जे आज घालत आहेत आठ तारखेला इथून लोक जात आहेत मलेशिया दुबई किंवा चायना बरेच ठिकाणी फिरायला जात आहेत मग अशा ठिकाणी जर हे लोक जात आहेत ते आठ मार्चला म्हणजे या पीक याच्यामध्ये ज्यावेळेस कोरोना व्हायरस ऑलरेडी एंटर्ड झालेला आहे किंवा माहिती आहे आपल्याला मग अशा यावेळेसही गव्हर्नमेंटनी त्यांच्यावर बंधनं का नाही आणले आणि ते हॉलिडेसाठी होते काही फार इमर्जन्सी किंवा असं नव्हतं तर त्यामुळे मला असं वाटते की हे भीतीचं वातावरण जे माझ्यात आहे ते बऱ्याच ठिकाणी आहे ठीक आहे मी आज 
ॲज अ सोसायटी एक मेंबर म्हणून मी लोकांना फक्त भेटून माहिती काढण्यासाठी गेलो ज्याचं बऱ्याचशा ठिकाणी न्यूजमध्ये आलं लोकांमध्ये भीती आहे ती मला वाटते सरकारने थोडीशी क्लिअर करावी किंवा बरेचसे जे काही माध्यम्स असतील आमचे कलेक्टर साहेब आहेत ज्यांनी बऱ्याचशी उपाययोजना करत आहेत त्यांनीसुद्धा ह्याच्यात थोडंसं लक्ष घालून पुढाकार घेऊन काय करण्यात यावं किंवा काय करतील याचं थोडंसं आम्हाला सांगावं कारण की लोकांमध्ये भीती आहे खरं तर त्यांना कोरोना व्हायरस आहे का नाही हे सिद्ध व्हायचं परंतु ते आल्यानंतर इथं राहण्याला तुमचा विरोध आहे का किंवा त्यांना चौदा दिवस बाहेर ठेवावं असं वाटतं का तुम्हाला नाही चांगलं आहे फक्त कोरोना व्हायरस काय विषय आहे की एखादा व्यक्ती जर त्याला बाधा आज झाली असेल तर त्याची बाधा पॉझिटिव्ह टेस्टमध्ये येण्यासाठी कमीत कमी चौदा ते सत्तावीस दिवस लागतात ठीक आहे आज ती व्यक्ती तिथून इथे येतील आपण नॉर्मल आम्ही डे टू डे लाईफ आमचे बाजार शेजारीच आहेत त्यांची मुलगी आमच्या घरी येते किंवा आपण सगळे एकत्र राहतो म्हणजे तसा काही विषय नाही आहे पण त्यांना जर बाधा झालेली असेल आणि फर्स्ट टेस्टमध्ये स्क्रीनिंगमध्ये ते नाही मिळाले किंवा नाही पॉझिटिव्ह आले पण इथे आल्यावर सहा सात दिवसात चौदा दिवसात वीस दिवसात जर ते पॉझिटिव्ह झाले त्यापर्यंत जे लोकांना ते बाधा झालेली असेल त्याचा रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेईल कोण त्याला जबाबदार ठरेल हे मला तरी समजून सांगण्यात यावं ठीक आहे मला हे नाही म्हणायचं की त्यांना आम्ही बाहेर ठेवूयात किंवा बाहेर त्यांना ठेवण्यात यावं सोसायटी मेंबरच आहेत घर आहे त्यांनी यावं राहावं पण त्यांच्यासाठी काय उपाय गव्हर्नमेंटने सुचवलेत त्याचं तरी ते पालन करत आहेत का किंवा सोसायटी म्हणून आम्ही त्यांना कशी मदत करण्यात यावी किंवा काय हेल्प करण्यात यावी याचे काहीतरी गाईडलाईन्स आम्हाला देण्यात यावे पोलीस स्टेशन सांगीव आधीतील एक सोसायटीचे काही सदस्य पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांची गाराणे घेऊन आले होते त्यांचं असं म्हणणं होतं की सोसायटीतील एक सदस्य त्याच्या कुटुंबासह परदेशात फिरायला गेलेला आहे आणि ज्या देशामध्ये तो फिरायला गेलेला आहे त्याच्यामध्ये करोना बाधित जास्त असल्यामुळे तर त्या सदस्याला कुटुंबासह त्याच्या सोसायटीमध्ये प्रवेश देण्यात येऊ नये अशी त्यांची प्रामुख्याने मागणी होती परंतु ही सदरची मागणी ही नियमबाह्य असून त्याला कुठलेही कायदेशीर अधिष्ठान नाही आहे त्याला त्याच्या घरी येण्यापासून आपण रोखू शकत नाही परंतु त्यांना संपूर्ण पोलीस दलाच्या वतीने त्यांना सूचित करण्यात आले आणि आवाहन करण्यात आले की की तो जो सदस्य त्याच्या कुटुंबासहित विमानतळावर राहणार आहे त्या विमानतळावर त्याची तपासणी होईल आणि त्या तपासणीमध्ये जर त्याला काही लक्षणं दिसून आले तर संबंधित आरोग्य विभागही त्या त्याला ताब्यात घेऊन त्याच्यावरती उपचार करणार आहे आणि जर त्याला काही लक्षणं आढळून आली नाहीत किंवा तसा बाधित मिळून आला नाही तरच ते त्याला बाहेर सोडण्या सो सोडण्यात येईल आणि तसं बाहेर सोडण्यात आल्यानंतर त्याला त्याच्या घरी जाण्यापासून आपल्याला रोखता येणार नाही आपण त्यांना योग्य ते समुपदेशन केलेलं आहे आणि आवाहन केलेलं आहे की अशा कुठल्याही अवास्तव प्रचाराला किंवा अफाला बळी न पडता योग्य त्या पद्धतीने काळजी जर घेतली तर याचा प्रसार पण आपण रोखू शकतो आणि सर्व सदस्यांना आवाहन केलेलं आहे की आपण कुठल्याही अफाला बळी न पडता योग्य त्या पद्धतीने याचं आपण सामोरं जाऊन परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी मदत करावी आणि कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील देवस्थान असलेल्या कार्ला गडावरील एकविरा देवीची जत्रा रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासकीय समितीने घेतलाय चैत्री यात्रा काळातील देवीचे सर्व धार्मिक विधी पाठपूजा हे परंपरेनुसार केले जाणार आहेत मुंबई ठाणे पुणे परिसरात कोरोना संसर्ग रुग्ण आढळले आहेत सदर विषाणूंचा संसर्ग टाळण्यासाठी आणि भाविकांच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून खबरदारीचा उपाय म्हणून जाहीर यात्रा न भरवण्याचा निर्णय श्री एकविरा देवस्थान कारला येथील प्रशासकीय समितीने घेतलाय आता घेऊ एक छोटीशी विश्रांती स्मार्ट सिटीत प्रत्येक जण झालाय स्मार्ट प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाला हवाय स्मार्टनेस हीच बाब लक्षात घेत आम्हीही झालोय स्मार्ट प्रत्येक बातमी देतोय निर्भीडपणे तेही स्मार्ट वेळेत म्हणूनच सोशल मीडियावर गाठलाय बेचाळीस लाख एक्क्याण्णव हजार आठशे पेक्षा जास्त व्हिवर्सचा पल्ला तोही स्मार्ट प्रेक्षकांचा प्रत्येक बातमीत मिळेल अचूकता आणि सत्यता म्हणूनच सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची मने प्रत्येक बातमी ठरते प्रभावशाली म्हणूनच होते फॉरवर्ड आणि सुपरफास्ट असाच करणार प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने पाहत राहत दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ विश्रांतीनंतर तुमचं पुन्हा स्वागत अनेक वेळा तक्रार करूनही पी एम पी एलच्या बस चालकाला आणि वाहकाला बस डेपोमध्ये स्वच्छतागृहाची गैरसोय होते याचा पाठपुरावा घेत स्वतःच या विषयामध्ये जातीने लक्ष घालणार असे आश्वासन पी एम पी एलचे संचालक श्री शंकर पवार यांनी दिले आज पी एम पी एलचे आमचे सर्व स्टँड आणि डेपो ह्या परिसरामध्ये जे काही ठेकेदार पद्धतीने लोकांना चालवले दिले आहेत काही आहेत तसेच म्हणजे ती सुविधा पुरवणं महत्त्वाचं असल्या कारणाने की सर्व आम्ही 
स्टँड आणि डेपो ती पाहणी करून त्या भागामध्ये जे जे काही नागरिकांना किंवा आमच्या कामगारांना की पाच रुपये मागण्यासाठी किंवा त्यांनी सांगणं की बाबा पाच रुपये द्या आणि जरी पाच रुपये देऊन बी जी ती स्लोप स्वच्छालय जी आहेत ती अस्वच्छ आहेत सगळी तर अशा माध्यमातनं सर्व पुणे शहरात आणि आमच्या डेपोचे जेवढे काय स्वच्छालय आहेत तर तेवढे आम्ही सर्व पाहणी करून एक महापौरांना सी एम डी मॅडमला चेअरमनांना हे निवेदन देऊन जेणेकरून ह्या लोकांवर साफसफाई न केल्याने यांच्यावर कारवाई व्हावं दुसरी गोष्ट म्हणजे जे आमची पी एम पी एलचे कंडक्टर ड्रायव्हर वर्कर जी लोकं आहेत त्यांना फ्रीमध्ये करावं असा हा एक निवेदन देऊन त्यांना चांगला असा मार्ग झटका देण्याची तयारी आहे कारण जेणेकरून आम्ही सर्व ठिकाणी जाऊन पाहणी केले असताना ह्या लोकांचा रुबाब जास्त आहे एक तर साफसफाई आतमध्ये काही करत नाहीत बस जर बाहेर म टेबल मांडायचा खुर्ची मांडायचा जे पैसे गोळा करायचा हा धंदा चालू आहे तर ह्या धंद्याचा बिमोड करण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार महापौरांना चेअरमनला वगैरे सांगून आमच्या सर्व डेपो मॅनेजरांना सर्वांना आदेश देऊन ज्या ज्या पद्धतीने ही वागणूक देते आहेत त्या वागणुकीतनं सुधार करण्याचा प्रयत्न करू आणि त्या ह्याच्यासाठी जे आमच्या डेपोचे लोकं किंवा आमच्या बस स्टॉपला जे थांब मोठे मोठे बस स्टॉप आहेत त्या ठिकाणी जिथं आमचा स्थापा गाड्यांचा थांबतो त्या ठिकाणी बी आम्ही चेअरमनांना महापौरांना सांगून तिथं एक तरतूद करून स्लोप स्वच्छालय महिलांसाठी जेंट्ससाठी सेपरेट देण्याचा प्रयत्न करू तरी एक हा आता मार्चचं बजेट चालू झाल्यानंतर या पुढं आपण ते एक तीन महिन्याच्या कालावधीमध्ये ते आपण बजेट टेंडर त्याला सगळे प्रोसिजर असतात की पुणे शहरामध्ये विविध ठिकाणी आपल्याला ते टेंडर प्रक्रिया करावं लागते टेंडर प्रक्रिया करून मग ते टेंडर मान्यताला महिना दीड महिना जातो त्याच्यानंतर काम चालू एक पाच सहा महिन्याच्या कालावधीत टेंडर मान्य झाल्यानंतर ती कम्प्लीट तयार होते त्याबद्दल आपण फक्त त्या कर्मचाऱ्यांना जे आहेत आपण साफसफाईसाठी दिलेले आहे की ती रंगरंगुटीचे काय असेल ते आपण ठेकेदार पद्धतीने करतो कर्मचाऱ्यांना जी की बाबा एखादी संस्था या संस्थेला आपण त्या लोकांना ते साफसफाईसाठी देतो हे पूर्वीपासून अख्ख्या पुणे शहरामध्ये हे सर्व आपण त्यांच्याकडनं त्यांना ज्या पद्धतीने देतो ही साफसफाई करा तुम्ही तुमचे पैसे घ्या कम्प्लेट आता त्यांनी ज्या कम्प्लेटीचा आहे की तसा काही सोर्सच नाही त्यांना की आता ह्या लोकांनी कम्प्लेट कोणाकडे करते पण आता जे आता तुम्ही हा न्या उघडकीस आणलंय तर ह्यासाठी आम्ही स्थानिक डेपो मॅनेजर असतील किंवा आमचे स्टाफचे मॅनेजर असतील की त्या मॅनेजरांना सांगून की बाबा हे अशा अशा पद्धतीने जर यांनी ट्रीटमेंट नाही दिलं तर यांना काढून दुसरे लोकं जी आपल्याला सवयी देतील अशाला द्या काय तो विषय काय माझ्यापर्यंत आला नाही आहे पण आज समक्ष माझ्यासमोर जो हा तुम्ही विषय काढला आहे तर ह्या विषयाला मी शंभर टक्के लक्ष घालून त्याला मार्ग देण्याचा प्रयत्न करेन महाराष्ट्राचे कुलदैवत असलेल्या जेजुरी गडावरील येत्या तेवीस मार्चला होणारी सोमवती जत्रा कोरोना व्हायरसमुळे रद्द करण्याचा निर्णय खंडोबा देवस्थान विश्वस्त मंडळाने घेतलाय खंडोबाची यात्रा होणार की नाही याबाबत ग्रामस्थ भाविकांच्या मनामध्ये संभ्रम निर्माण होता पण कोरोना संदर्भात खबरदारीचा उपाय म्हणून अखेर सोमवती यात्रा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला तसेच यात्रेदरम्यान अमोशा आली असल्याने सूर्योदयानंतर दुसऱ्या प्रहरात अमोशेला प्रारंभ होत असल्याने पालखी निघणार नाही ए आय एस एस एम एस आय ओ आय टी महाविद्यालयात ई एस सी आय ट्वेंटी ट्वेंटी विषयावरील आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती बारा ते चौदा मार्च दोन हजार वीस अशा तीन दिवस असणाऱ्या परिषदेचे उद्घाटन कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी अध्यक्ष डॉक्टर विजय भाटकर यांच्या हस्ते झाले abilities so for you have as far as you are entrepreneur abilities you should go for startups you should go for new startup somebody has research abilities different kind so is interested more in research not just research but research yeah. and development and innovation those should go for that yes. that those kind of careers and third should be the whole range of jobs that exist in this field huh? they should go for the, those those careers there so it's not this or that or that So it is. It is the alternative depends on what, what your inner abilities are, which you have to discover. You are. I saw a startup here showing that kind of thing that you you have basic talents of this kind. Some people see, you know, something, or oh, your fingers and you know, your brains and many many people. You know, and of course that depends upon the opportunities which strike to you and what comes to you in all your way. But whatever comes to you, I think you try to do the best of that. Ingeniously, ingenuity. what engineering means solving problems ingeniously with ingenuity 
an engineer should not say that I can't solve that problem. If you are an engineer, you must find out the engineer's way, not only yourself. You also have, you can interact with him or with her or with anybody kind of thing and, and try to find a solution to that. Not only I am not just referring to a practical solution, it can be conceptual solution, it can be system solution, it can be mathematical solution, it can be anything. You know, really? But you should be able to solve the problems. The most important problems are the problems of the society, which are already there, which our engineers are not known to solve. There will be so many problems, the Dapkas, the Kai Potlas, the Kai. We will not solve that problem. We may be able, we may be. But after the generation is not there, it's a problem. And we feel that we, uh, we cannot solve this. You have to go to a technician to get the problem solved. I cannot solve myself. I cannot open the car. I cannot repair a house or a wiring. I cannot think. So I think this has been seriously lagging our education. That we, most engineers are not able to do what they are supposed to do. And they are no, they are not looking for some jobs or software jobs. पुन्हा एक नजर हेडलाइन्स वर अनेक शहर शाला कॉलेज गर्दी की ठिकाने बंद राज्य सरकार का निर्णय आजपासन पुणे पिंपरी चिंस मधे शाला महाविद्यालय बंद पिंपरी चिंस पिंपरे सौदागर ये सोसायटी धारक ने मलेशिया इतने गे कुला यहां मज्जाओ आणि कार्ला गडावरी श्री एकवीरा देवीची जत्रा रद्द याबरोबरच हे बातमीपत्र इथेच संपलं आपण भेटूया पुढच्या बातमीपत्रामध्ये तोपर्यंत तुम्ही पाहत रहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ नमस्कार